Oh my gosh. Ito na yata yung inaantay ng karamihan. Things about revision rhinoplasty. Let's go! Hey! What's up guys? Doc Reggie here, your most approachable aesthetic surgeon na nagbibigay sa inyo ng kaalaman, katotohanan, at minsan, katuwan lang. Welcome to Doc Guides! In this channel, I give tips, advices on skincare, aesthetic procedures, at iba pang pampaganda, as well as health and prevention, and content na superstar na naman superstar just like this one so if you're new here make sure to subscribe at sana marami kayong matutunan oh ito na revision rhinoplasty pag-uusapan natin mga common causes mga dapat ma-consider and mga options in some situations and basically, what is considered revision rhinoplasty? Okay, causes mo na tayo ng revision. Ganito gawin natin. Ihihiwalay ko between optional and non-optional causes. Meaning, uh, mga situation na may choice pa kayo, optional, and meron naman yung no choice na need na talaga magpa-revision. Okay, dito muna tayo, yung may choice pa kayo. Most common cause dissatisfied result. Hindi kayo satisfied. Take note lang, maraming aspect din under dito ha. Uh, first, pwedeng hindi satisfied kasi uh, pangit naman talaga yung naging resulta. Sobrang nag-upturn ng ilong, like this. Or what you call the pig snout appearance. Or obvious na tabingi, si Bridge, or si Tip, or si Alars. And ito, pwedeng reason din for revision is floating implant, uh, something like this, meaning gumagalaw yung implant dito. Uh, di ba na-explain ko na na dapat nakakapit ang implant uh, sa nasal structures. Remember lang ninyo na not all of this is fault ng surgeon ninyo. Pwedeng habang healing kayo, ganyan yung direksyon ng pagkakagaling ng ilong nyo. Uh, yung implant na sa gitna naman pero napupunta sa isang side habang healing. Pwede mangyari yon Yun yung mga risk na kailangan yung uh, siyempre ipeprevent natin pero kailangan ready din kayo. Pag yan ang cause, hindi na talaga natin yan mapepredict. Uh, don't blame everything sa surgeon ninyo. Kadalasan, nasa aftercare yan. If hindi maganda ang aftercare, kumakapal, nagiging uneven, uh, excessive swelling, or scar formation. Unless, nag-end talaga ang surgeon ninyo ng procedure na tabingi talaga. Pag ganon, then responsibility talaga kayo ng doctor ninyo. Kaya ako, meticulous ako sa ganyan. Yoko kaya ng sakit ng ulo. Next. Floating implant, not always dahil sa surgeon din. May mga ilong na kahit maganda ang pagkakalagay ng implant, grabe mag-swelling. Ngayon, kung nakalagay si implant, mag-swelling siya sa paligid and also sa ilalim ng implant. So, mag-float siya. Pwede mangyari yon. Although, uh, we try to prevent, pero pwede mangyari. Nandun talaga yung possibility. So, ayan, grabe mamaga naiipunan ng fluid sa ilalim ng implant. Pag gumaling siya ng ganon, then floating si implant. These are the things na hindi na talaga natin mapepredict. Kasi iba-iba talaga ang healing each person. Unless, mali talaga ang pagkakalagay ng implant, mababaw talaga, edi yun, fault yun ng surgeon ninyo. Side note, kaya mas bilib ako sa mga Filipino surgeons. Kasi, Ang turo sa amin, palagi just create a pocket na exact sa implant. Huwag masyado malaki yung mga pinapanood ng iba. Ang laki talaga ng space, ang luwag-luwag. Another thing to consider is yung healing time. Ulitin ko dito, ha? Ang full healing ng rhinoplasty is 
12 months or more. Minsan, nag-2 years pa nga. During those months, developing at changing pa ang ilong ninyo. Huwag kayo magdepende sa mga nagpo-post ng 2 months pa lang, okay na. Uh, yes, pwedeng maganda na ang 2 months, pero promise, nag-change pa ang ilong nila. Or, sila yung mga rare patients na okay na talaga by that time. Ang pamamaga, matagal talaga. Okay? Maliwanag yan na Kaya, be patient. Be patient. Be patient. Isa to sa mga kailangan yung tanggapin na realidad. Wow, lalim. So, if bago pa lang rhinoplasty ninyo, matuto kayo mag-antay. Peace. Love you. Another frequently encountered reason for revision rhinoplasty. Nagpilit ng non-surgical threads or fillers or even silicone implant. Eh yung ilong naman or goal is pang Gore-Tex or rib cartilage na. So, anong result? Silicone implant, threads, nakulangan sa tip, nakakapalan, nagdudrop, or lalong lumaki yung nose tip. Na sana, mas okay ang shape if Gore-Tex rhinoplasty na diretsyo. O, oh, sa pang common reason, simply, gusto ng patient sumunod sa trend. Nung unang nagpagawa, uso ang mataas na bridge. Slightly upturned ang tip. Nauso yun. Uh, tingnan nyo si Miss Scarlett Johansen. Diba? Medyo upturned yung tip niya. Gusto yan ng mga tao noon. Now, iba na ang trend. Natural bridge na lang. Hindi ganun kataas. Manipis. And the tip is lower than the alar. Kaya, nauso yung sexy alar. Yok talaga gumawa nun. Pero kung gusto ninyo, hmm. So, ayan. Magpaparevision. Which is okay. Choice nyo pa din naman yan. Another reason na na-encounter ko, for whatever na rason, ayaw na ng patient na naka sleep So, choice ninyo yan. Wala lang. Gusto lang niya ibalik yung dati niyang ilong. Let's not laugh sa reason na to. Kasi may mga ganun talaga. Ayaw na nila na may implant. Uh, kahit yung iba, walang mabigay na reason. Basta ayaw na nila. Okay lang yon. Let's respect everyone. Other reasons, papasok ng sports. Uh, military. And mas better not to have anything na foreign implant, especially sa face. Not just sa ilong. So, so far, ito lang naman mga common causes na na-experience at nare-receive ko usually na mga rason ng mga patient. Pag meron pa kayo, put it sa comments sa baba para mapag-usapan natin. But I always say, may choice pa din kayo. These are just minor inaccuracies. Pwede naman yan pabayaan. And has a very high chance of resolving on its own. Especially kung ang reklamo mga swelling lang, masyado mataas, bababa pa yan. Try nyo lang magantay. Hindi naman intention ng surgeons nyo ang manakit at manira. Aww. These are just instances talaga na we cannot predict. Basta ang paulit-ulit ko na advice, make sure na kaya nyo makausap ng mabuti ang surgeon ninyo. Para whatever happens, you have someone to lean to which is the best person to answer your concern. Next. Oh, reminder ulit ha. Support me sa channel. Like nyo yung video, or ang iba ang alam, thumbs up, click nyo yon para umangat-angat naman ako sa algorithm ng YouTube. And then, subscribe kayo. Alright? Thank you! Okay, tapos na tayo sa my choice pa kayo. Dito na tayo sa no choice. You need revision rhinoplasty. Wala nang takas. Simple list lang to actually. Una, if you have implant reaction or implant rejection. So, ano ang signs? Namumula, especially yung tip or yung whole implant area. Extrusion is a form of implant rejection din. Uh, gusto ilabas ng body ang material or seroma 
is also a sign. May continuous na fluid na lumalabas usually sa incision area doon sa sugat ninyo. Uh, ayaw gumaling kasi mayroong lumalabas. Uh, pwedeng hindi siya masakit, pwedeng hindi kayo nilalagnat o ano, basta may lumalabas lang. Uh, pwedeng sign yon na implant reaction. Minsan, as early as the first 3 weeks up to after 6 to 8 months, pwede pa rin lumabas ang implant rejection. If may mga ganito kayo, then unfortunately, hindi kayo pwede sa implant material. And you either need to choose another type. The best one is rib cartilage. Pero syempre, may need din kayo makonsider before that. And, andito ang video. Panuorin nyo at like ha! Dagdag kaalaman from Doc Guides. Silicon implant rejection rate is around 10-15% to 15 chance. Gore-Tex implants has 1-2% to 2 chance of rejection. And rib cartilage has zero chance. Okay, balik tayo. No choice but to remove the implant and do the revision if magkakaroon ng infection. Pinaka most common reason nito, poor wound aftercare. Natatakot maglinis nasasaktan. Kaya, ayan, puno ng scabs, puno ng dumi, hindi sumara ang sugat, so, pumasok ang dumi, and then, infection. As I said, sa other video ko, dito, nakasalalay sa aftercare ng patient, ang 50% ng success ng surgery. Kahit gano'ng pakagaling ang doktor mo, kung hindi naman maalagaan ang post Op or post-operation, wala din talaga. Kaya ako, tinatanong ko palagi ang patient kung kamusta na ang paglilini at mas strict ako sa instructions ng aftercare. Malalaman nyo na lang yan pag naging patient ko kayo. Other causes ng infection, pasaway ang patient. Tuloy pa din ang alak, tuloy pa din ang smoking, pati vaping kasama yan, gala pa din ng gala, lalo na sa mga madudumeng lugar at maalikabok. Usually, it's a very rare event. Knock on wood, sobrang bihira sa mga patients ko. Kasi nga, yun nga, lagi ko kayong binabantayan. Very slim cases na na ang reason ng infection is due to the doctor or the clinic. We are all trained to maintain proper sterile techniques and disinfection processes. Lalo na mga surgeons na maaarte mga yan. Ang challenge nga namin during training, always maintain sterility. Kahit maghulog ka ng pagkain sa floor or sa, sa field, yung sabihin kung saan kami gumagawa, confident pa rin kami kakainin namin kung ano man yung nahulog yun. Huh, talaga, Dok? Oo, oo, ganun yun. Dapat ganun kalinis. Parang kung gano'n nyo katras ang plato ninyo na malinis, dapat gano'n din kalinis kung saan kami nagtatrabaho. Gano'n yun. Pero siyempre kami na nakakaalam nun. Hindi ko gagawin yun nun, kakain ko sa... Siyempre, makontaminate yung area. Pero dapat, yun ang uh, goal natin na sobrang malinis dapat. So again, very unlikely na ang cause ng infection is due to the procedure and the doctor. Unless sobrang halata na unhygienic ang teknik ng doktor at yung lugar, alam nyo yon mga hindi malinis, hindi mag, ano, magulo yung paligid. So, take note ha. Be careful guys. So again, no choice. If magka-infection, you'll need to remove the implant and have revision after mag na. Mga uh, around after 6 months minimum. Oh, What else ang mga reason for revision na no choice na kayo? Minor reasons like ang primary rhinoplasty is non-surgical like threads or fillers or primary rhinoplasty is implant lang. Then eventually, gusto pala ng sharper and projected nose tip. So, kailangan gawin yung tip plasty. E di, no choice. Need talaga alisin mo na yung implant, do the tip plasty, and replace with the new one. Okay, maliwanag na yun ha. Why? Kasi tip plasty is an open procedure. So, 
Pag open, may exposed na yung implant. In my protocol, hindi na pwede yon kasi na-exposed na siya. Kailangan na niyang palit, uh, alisin at palitan ng bago. Yung mas sterile. Okay, malapit na. May mga very common questions lang na palagi kong nare-receive. So, kahit fillers or threads ang napagawa, if magpapasurgery, considered revision na. I'm not sure sa other surgeons, pero sa akin, in my professional opinion, and by experience, yes, considered ko na na-revision na yon. Why? Balikan nyo yung fillers video and yung dermal thread. Panoorin nyo ha. When you place this material sa body, it promotes collagen stimulation. Magkakafibrosis or peklat-peklat na dun sa part na nilagyan. So, yung mga dinaanan ng filler at threads. In this case, kung sa ilong, magkakafibrosis na dyan. Dikit-dikit na. Saka, hindi na normal yung anatomy. As I always say, and alam yan ng mga patient, hindi na virgin yung nose. Ang mahirap pa dyan, if hindi doktor ang gumawa, mali-mali at mm. Kaya nasisira ang anatomy sa loob. Mahirap sa aming mga surgeons ang revision, ha? Minsan, pinipilit ang napakaraming threads which is unnecessary like this. Kaya I hope you understand why I consider them revision case na. Okay? Peace. Love you! By the way, Gore-Tex na ang gamit ko pag revision cases na, ha? Oh, yun lang muna. May part 2 naman yan, lalo na kung makipag-interact kayo sa comment section. So, thumbs up nyo yung video ha. Real talk again to, no? Hindi ko kayo bebebihin. Dahil the more na bebebihin ko kayo, lalo nyo ako sisisihin. Just looking out for you guys. Na dapat prepared kayo and informed and have realistic expectations. Sana may natutunan kayo. And sana... Naliwanagan din kayo. Makinig ha. Tapusin niyo yung video. If you want to inquire about my rates, go to the FB page and look for the services tab. Chat kayo doon if you have any other questions. Nga pala, again, make sure you're only transacting with my clinic. Ingat sa mga fake at scammer names ha. Nakapost sa clinic pages ang mga contact details. Pero ito na, nilagay ko na para sure kayo. Pero yung mga link nasa video description. I can do official video calling pag confirmation na ng procedure. Uh, may charge lang syempre, online consult. If gusto ng patient, makasigurado. But my page admins are very very capable enough to finalize everything. Personally trained ko yung mga yan. Makasagot na mga concerns and inquiries niyo. The links of the clinic pages are in the video description. Ulitin ko, yung links nasa video description. Click nyo yung small triangle. Tanong kayo ng tanong din nyo kasi pinapanood lahat. Mm. <laughs> Rhinoplasty series, watch nyo muna. Baka nasagot ko na yung mga tanong nyo. And... If you haven't subscribed, subscribe na! Pati yung bell icon. More videos to come. Hindi ako masyado makapaglaba. Sorry! At medyo busy. Pero ito try ko. Uh, makapaglabas ng mga video palagi. Para sa inyo. Para happy tayo. ba? Diba? Like and share ha! See you sa next one. Bye!